Muy presente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos Guayota, gracias a JF Games quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. Esto es un título 3D de puzzles que pinta muy bien, además está en castellano totalmente, por lo tanto es impresionante. Así que vamos a dar la nueva partida para ver el principio y de esta forma que nos expliquen qué es lo que nuestro personaje va a ir a hacer a una isla remota apartada de la civilización donde comienza nuestra historia. Así que vamos a darle a nueva partida y vamos a ver lo que nos comentan. Esta obra se inspira en la cultura, historia y mitología de los antiguos canarios, habitantes de las Islas Canarias, en especial de aquellos que vivieron en las islas de Tenerife, las Guanches. Esta es la historia del descubrimiento del paraíso, el cual marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y sentenció su destino para siempre. Guayota <ríe> Me encanta el nombre Es el año 1506 de la era común Me encanta porque no tengo que narrar nada Ya lo narra la chica secreta. Vas a formar parte de una expedición En busca de la isla de San Borondón que, San Borondón. según las leyendas, es el paraíso en la Tierra. Tu papel en tan honorable aventura será ilustrar y tomar notas de los hallazgos que se produzcan en la isla. Por lo que se sabe, esta isla podría encontrarse cerca de las Islas Canarias. Así que partís en barco a la isla de Tenerife. Está guapo, tío, de España... Tenerife. Una vez allí, habláis con los indígenas de la isla. Estos cuentan relatos sobre una misteriosa isla situada hacia el oeste. Según dicen, está rodeada por una espesa niebla que impide que nadie se acerque a ella. Dicen que el secreto para llegar hasta ella es no desearlo. Quienes aseguran haber llegado a la isla, navegaban sin rumbo, o la marea los arrastró mientras dormían. Con esta información, subís a bordo de una carabela y navegáis al oeste en busca de la isla legendaria. Después de unas horas, divisáis la densa niebla y os adentráis en ella. Plegáis las velas y esperáis al anochecer. La voz de la chica es tope, ¿eh? o sea, es muy buena. Me recuerda al mucho al Prince of Persia. Noche, tú y tus compañeros os disponéis a dormir, anhelando que el truco funcione. Te invade un profundo sueño. Ya os digo, la voz de la chica es top. Muy buena, muy buena. Buah, ese sonido. <ríe> Me encantan esos sonidos así de... De, de... de profundidad. Vale, aquí tenemos a nuestro personaje. No sé por qué, pero se le da un aire a Vivi de Final Fantasy IX. Me, me, me llama la atención y me gusta, ¿no? <ríe> Una hoguerita. Unos cuantos árboles rotos, unas tiendas de campaña, bueno, una tienda de campaña y eh, un personaje, este que era los que iba con nosotros, o, o no. Por fin te has despertado, te has tomado tu tiempo, eh. Mm, te noto algo descuidado, soy Nicolás, cronista y vocaci de vocación. Por si no lo recuerdas, just justo has venido cuando ya había llegado desde lo alto de la montaña. Será mejor que te ponga al día. Llegamos, hará un par de horas, y decidimos separarnos para explorar la isla. Acompañé a Rodrigo, el arcabucero, a lo alto de la montaña, por ese camino de ahí. En lo alto yace un templo de piedra. No se parece a nada que hayamos visto en las otras islas. Parece propio de una civilización más avanzada. Nos adentramos en él, pero Rodrigo prefirió seguir solo. Así yo podría volver para comprobar si ya habías despertado. 
en el camino de, de bajada lo pasé bastante mal. Por si el camino no fuese suficientemente empinado, la tierra empezó a temblar de súbito. Tuve suerte al poder apoyarme en la ladera y que no me cayese ningún pedrusco encima. Cuando llegué, los caminos que habían tomado Leopoldo y Aurelio estaban bloqueados debido al terremoto. El único camino disponible en el que sube la montaña me temo. Es el, vale, es el que sube la montaña me temo. Y bueno, he estado examinando esta enorme losa hasta que has llegado. Ya sé que no eres una persona de acción, pero ¿te importaría ir a ver qué tal va Rodrigo ahí arriba? Hace un rato que, no, que nos separamos. Debería haber vuelto ya para informar. Iría yo, pero ya estoy un poco desmejorado por la edad. <ríe> Seguro que tú vas más rápido. Ah, y toma, una antorcha, te hará falta. Sin luz no se ve nada. Además, por alguna extraña razón, el fuego es muy difícil de extinguir dentro del templo. Así que no deberías de, tener que, de temer quedarte a oscuras. Aunque no puedo evitar... Tener la sensación de que alguien me sorba desde las sombras, da igual, sería imaginaciones mías. En cualquier caso, no me apetece volver a entrar. Prefiero la luz del sol y el aroma de la tinta y el papel, la verdad. A trabajar. Toma nota de todo lo que creas que es interesante. Es un rato, en un rato subiré a ver cómo te va, pero antes seguiré con esta losa. El símbolo que parece un sol se parece al que hay esculpido en el templo de arriba. ¿Qué relación tendrá? ¿Alguna novedad? No remolones. Ve a ver si le ha pasado algo a Rodrigo. Ah, y no olvides tomar notas de cualquiera de las cosas. Vale. Pues verás, soy cronista para la Casa de Contratación de Indias. He ido documentando expediciones menores por el oeste de África en los últimos años, bajo la corona portuguesa. Me formé en la Universidad de Alcalá, estudiando tecnología, entre otras cosas. También soy un apasionado de la historia, pero a un nivel más aficionado. Soy la persona indicada para documentar esta expedición, ya que se supone que esto es el paraíso en la Tierra. Estoy seguro de que haremos un buen equipo. He visto que se te da muy bien dibujar, así que podrías ser mis ojos en esta isla. Yo no soy muy pero clive a ponerme en peligro, la verdad. Así que espero que no llevemos, que nos llevemos bien. Ok, vale, tenemos una antorcha. Aquí tenemos esta gran puerta que seguramente pues igual se abra en algún momento o algo, no lo sé. Vamos a buscar a ese tal Rodrigo. ¿Qué hay esto? ¿Esto qué es? ¿Piedra con más piedra, arena y tal o es nieve? No, es piedra, ¿no? Es que no se lo han puesto un poco como si fuera nieve. O igual sí que es nieve, tú. Uf. Qué guapo esto, ¿no? Estos son pinchos de hielo, parece ser. Anda. Se ha abierto una puerta. ¿Esto qué es? Vale. Eh... Necesitamos... Necesitamos tres iluminaciones, ¿o cómo funciona eso? Ah, vale, que si quito la chisma de allí, como está esta activa, no pasa nada, vale. O si sí pasa. Sí, sí pasa. Ah, vale, vale. Entonces estaba aquí porque es una de ellas y luego esta...
¿Cómo hago para... para pasar? Vale, espera, porque creo que la que he puesto ahí sirve para las dos. Esta aquí. Creo que alumbra lo suficiente como para alumbrar a las dos a la vez. Ahí está. Oh, este podría tratarse de Marek, el dios Guanche del sol. Tengo que tomar nota de esto. En el centro de la imagen hay una figura humanoide, con un halo de luz alrededor de su cabeza y un sol a sus espaldas. Abajo hay personas adorándola, con lo que podría ser un sacerdote o chamán en el centro, y cultivos a los lados. Seguramente se trate del dios del sol, Magek, como lo llaman los guanches, y esas personas podrían ser ancestros de los guanches. Vale, vamos a la siguiente... La primera no fue muy difícil, pero viendo que todo esto se trata por temas de luz, pues... no sé, no sé. Hay que estudiar las zonas. Si hacemos así, esto se activa, vale. Pero seguramente habrá que hacer algún puzzle por aquí o algo, ¿no? Vale. Estoy viendo que... Necesitamos dos para poder activar lo de la piedrita, así que si dejo esto aquí, esto se activa, cogemos esta piedra y ahora necesitamos cuatro. Es sencillo, vale, ponemos esto aquí y listo. Vale, este es fácil, este ha sido más fácil incluso que el primero. <coughs> Parece que las piedras brillantes están reaccionando con Magej. A ver este. Aquí puede verse a Magej otorgando a los ancestros las piedras azules brillantes que hay en este templo. También se refleja cómo esa especie de monolito empiezan a flotar cuando les da la luz. A ver este cómo es, el otro fue más fácil que el primero incluso, pero bueno, también es porque no sabía exactamente muy bien cómo funcionaba el tema de las luces, ¿no? Ahora ya sé cómo funciona y claro. Necesitamos dos. Y para tener esos dos necesitamos tener esta puerta abierta. Pero si hacemos así y hacemos así, esta puerta se abre, cogemos el cristal y lo ponemos aquí. ¡Ja! ¡Hostias! ¡Bah! Me fijé tarde y pensé que eran pinchos o algo por el estilo. Y bueno, en este caso era gas, pero... Estás completamente a oscuras. Te has perdido. Te has perdido. Oh, Dios mío. Avanzas como puedes por los pasillos de la estancia. Envuelto en las tinieblas, escuchas susurros y otros sonidos extraños a lo lejos. No parece que vayas a encontrar la salida jamás. No sabes cuánto tiempo llevas andando a oscuras. Estás a punto de perder la cabeza. De repente, una fuerte luz aparece ante ti, cegándote brevemente. Cuando tus ojos se acostumbran a la luz, 
distingues una llama flotando en medio de la habitación, el origen de la luz. Ves cómo la llama se acerca a ti y en lugar de inquietarte, te inunda una gran calma. Dejas que se acerque. Puedes notar cómo la llama te observa mientras te envuelve una agradable calidez. Podría tratarse de algún tipo de espíritu y parece dispuesto a acompañarte. La llama enciende tu antorcha con un fuego especial que mantiene las tinieblas a raya. Al observar la habitación en la que te encuentras, ves un mural. En él aparecen unas personas emparedando vivo a un chamán. ¿Fue ese el atroz destino que sufrió tu nuevo amigo? ¿Tu nuevo amigo? Ah, vale, la antorcha. Pues no sé. Haz un nuevo peculiar amigo tras perderte en la oscuridad. Ahora sí que estamos en algún lugar... Ahora ya, no sé, el juego está guay por el tema de que ahora de repente es todo como muy desconcertante y no sabes qué hay que hacer. Antes era como que ibas avanzando y tenías esos pergaminos, pero justamente, no sé. A ver. Para impulsarte hacia adelante. Y atravesar el cristal. Vale, esto es un poder que nos ha dado gracias a la, a la antorcha, ¿no? Es el mismo mapa de antes, esto, ¿no? No, mierda. Pero es que está la. Está la pared esta aquí, tío. ¿Y cómo. ¿Cómo hago para quitar esta pared? ¿O cómo hago para poder avanzar? Así que hay más tipos de trampas que lanzan agua. Bien, estamos otra vez en el principio. ¿Qué diantres tienes encima? ¿Es una especie de espíritu? Dices que te quedaste a oscuras y que te salvó de perder la cabeza, pero ¿cómo es eso posible? Pensaba que el fuego no se podría extinguir dentro de los templos. ¿Que activaste una trampa que disparó una especie de agua brillante, dices? Curioso. Me pregunto si será la única forma de apagar el fuego dentro de los templos. Espera, volvamos a lo del fantasma que sobrevuela tu cabeza. Con que estaba en la habitación oculta tras una pared, ya veo. ¿Y había un mural allí? Habrás tomado nota, ¿verdad? Déjame ver. Fascinante. ¿Es alguien siendo emparedado por un grupo de monjes? Eso, o al menos, tenían un atuendo similar. Desde luego, vestían distinto a la víctima de este acto tan terrible. Mm, intuyo que nuestro espíritu puede ser esta persona emparedada. He escuchado que los canarios llaman maxios 
a los espíritus benevolentes que tienen alguna conexión con los dioses. Tal vez se trate de uno de ellos. Y en cualquier caso, ¿cómo podría ocurrir algo tan nefasto en un sitio sagrado como el paraíso? ¿Tal vez se tratase de alguien malvado que mereciera un castigo? No tengo ni idea. Deberías andarte con cuidado hasta que sepamos qué ocurre aquí. No dejaría que nadie viese a tu nuevo compañero. No hay necesidad de alterar a nadie. Bueno, iré a despejar el camino de los otros templos. Debería haber acabado para cuando termines aquí. Nos vemos. ¿Alguna novedad? Deberías de continuar. Yo voy a tomarme un descanso antes de emprender el camino de vuelta al campamento. Ok. Pues... Perfecto. Pues nada, señores, vamos a dejarlo por aquí. El juego está increíble. El tema de que haya unas puertas que vayas avanzando y tengas esos puzzles y tal, me recuerda mucho al Crash Bandicoot en ese aspecto. El tema de las puertas, además son cinco también. Y seguramente luego igual como que hay un ascensor o alguna movida que pases a otra siguiente zona de, de salas. Me gusta, me gusta este tipo de juegos. Son muy, muy chulos, muy entretenidos y además cuando hay puzzles y tienes que estrujar la mente, me encanta. Así que nada señores, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Oh,